estamos llegando a la ciudad de Torreón y bueno, bueno, pues acompáñenme a mis eventos de lucha libre Francisco y Madero, ojalá les guste ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos aquí en Torreón, Coahuila y aquí enfrente de ustedes está el Estadio Corona de Fútbol. Ya estamos aquí y bueno, esperemos que les guste este video que les vamos a enseñar a través de mi YouTube. Y bueno, eh, acompáñenme, se va a poner bueno, ahorita nos vamos para... Francisco y Madero Coahuila y mañana estaré en la Arena Azteca de Torreón. ¿Acompañan? ¡Vámonos! Oigan, pues ya estamos aquí en la Glorieta donde está el monumento Benito Francisco. Juárez. Ah, es Benito Juárez. Sí. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pocalicero! Perdón, ya estaba yo diciendo otra cosa. Es que lo tengo de espaldas. Y bueno, aquí justo vamos a salir en caravana para que la gente vean que ya estamos. Aquí dicen que, que ay no, cómo va a venir el tinieblas y que la luche. Aquí vamos a desmentir. Aquí ya estamos puestísimos y bueno, pues a luche ya empezó ahí a, a echar relajo. ¿Qué pasó a luche? Amigos de Francisco y Madero, los invitamos y sobre todo a todas las amigas, les mando un beso. Ay, a luche siempre coqueto como tú solo. Ya dense un beso, desquiciados. ¿Cómo te llamas? ¿Tú luchas? ¿Eres promotora, coordinadora? Mi hermana es promotora. Ah, la que maneja, la que, la que administra. Quisiera. ¿Sí? ¿Es tu hermano este César? ¿Él usa máscara? Para, para no, para no este, grabarlo, porque si no, pues lo, le voy a, no, pues no, no sé a descubrir. Cómo, cómo ande ahorita. ¿Cómo ande? ¿De qué? ¿De humor o de, de, de qué? Si no, pues si usa máscara, ¿para qué? ¿Para qué lo desenmascaro? ¿Ahí ah, es su señora? Hola señora, ¿cómo está? ¿Su esposo es Black and White? ¿Y cómo se porta con usted? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Y qué tal anda este, luchando? ¿Sí se rifa? Sí, de repente. Y que de repente será muy rudito, será muy, muy luchador, pero sí le aplica sus buenos raquetazos, ¿no? Claro. O sea que me pasa igual a mí, no, no se crea, ¿eh? Exactamente. Preguntaba por qué Chávez, pues porque así le decían, porque ya ahorita ya también me... Me dijeron que aquí hay una hacienda, había una hacienda, era todo esto, era una hacienda, la hacienda se llamaba Chávez, entonces, pues por eso es que se le quedó Francisco y Madero Chávez, y aquí tenemos un monumento a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, eso es, ah caray, bueno pues ya, ya, ya le daremos una buena, una buena pintadita, un buen mantenimiento. ¿Tú eres también sí, parte de...? Sí, de la administración de, la administración. de aquí, de Francisco y Madero. ¿Cómo te llamas, mi hermanito? Mi nombre es Amir Martínez. ¿Avir? Amir Martínez. Amir Martínez. Tiene 35 años, igual que el, mi querido... El alcalde. El alcalde. Quiere, sí, tiene la misma... El, él es doctor, ¿verdad? Doctor, es doctor médico. Medi este, ¿Médico cirujano? Médico cirujano. Ah, sí, ¿de veras? Black and white, ¿tú eres black and white? Sí, señor. Mi brother. Buenas tardes. Es que por más que te buscaba, dije, ¿dónde estarás Vamos enmascarado a black and white, el famosísimo? ¿Eres rudo técnico? Pues somos referis ahorita. ¿Ah, referis? Sí, somos neutros. Ah, perfecto. Pues ahora sí. ¿Cuánto quieres y te aparezco? Pero un triciclo. ¿Cómo un triciclo? Vamos a dar una vueltecita, que la gente vea que estamos aquí ya. Ya te vi, Homero, es muy bonito. Eso, esa es la ventaja que cuando venimos a algún lugar como estos, nos llevan en caravana y conozco más el pueblito, la ciudad, lo que sea, y luego me preguntan, oye, si ¿sí conociste Torreón, conociste Chihuahua, pues sí, porque me llevan a dar la vuelta, y conozco todas las callecitas, que eso es lo más interesante. Bueno, vamos a esperar aquí a que venga el alcalde, se quiere subir aquí en las camionetas para saludar a todos, para que la gente sepa que ya estamos aquí, y, y bueno, bueno, pues este... Bueno, también este... A Lucia según lo andan entrevistando. Mira, ya se anda peleando con alguien. Ya se anda peleando ahí con el que hace ejercicio. Que me pase las recetas de los chochos. ¿Quién sabe cómo le, cómo le va? No creo que sea puro atoncito y pollo volán. Puro pollo volán, más bien. Hay que hay mucho talento aquí en Coahuila. 
y bueno, seguramente va a haber buen nivel de luchadores. Eso que ni qué. Este, vámonos aquí a la sombrita, ¿verdad? Claro, claro. Ahora sí que como las lagartijas, vámonos a la sombrita. ¡Oh, ¡Qué gracioso! Sí, porque sí está duro el calorcito aquí en, en Miguel Hidalgo. Y Chávez, ¿verdad? No sé si es así. Ah, ¿Y qué dije en Miguel Hidalgo? Híjole, ahí, ahí le editan, por favor. No, ahí le ponen un meme, a ver qué le ponen. No. Mira, allá está la publicidad. Remate el zapatón, pero yo vi por ahí el perifoneo de la lucha libre. Allá andan, allá están atrás. Clásico, es parte de la esencia de la lucha libre. El perifoneo, que el volanteo, los postes. Pero yo no veo nada de postes, pero ahorita los buscamos. Y bueno, la señora se trajo a todos sus nietos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapos y guapas están todos! Oye, díganle a la abuela que los lleve a la lucha libre, ¿eh? Si sí van a ir, ¿verdad? Pero, Tú vas a ir a la lucha libre, ¿verdad? También. Eso, dame, dame puñito. Puñito, todos puñito. Puñito. Eso. ¿Y, ¿Y quién es la mamá de todos estos niñitos? Allá está la mamá. ¡Ay, señora! ¡Viva la familia! ¿Vas a ir a la lucha? Sí. ¿Seguro? Bueno, conste, porque si no vas... No te voy a regalar un llavero que te tengo ahí preparado. Y, y vas y preguntas, oye, me dijo tinieblas, yo no que me iba a regalar un llavero, pero adentro de la arena, ¿eh? Sí. Órale, ya lo comprometí para que compre boletos. Sí, porque nomás se toman la foto de Greta. Sí, sí, vamos, y al ratito, no, ya, ya, ya ¿para qué voy? Ya me saqué la foto. No, pues hay que no, engancharlos, que digan, ay, sí me va a regalar algo, que valga la pena. Ya no más estamos esperando que nos digan súbanse a los carros y ya dar la vuelta y ya estoy sudando y todavía no andamos ahí en el solazo. Uh, ya, ya, ya. Es que Aluche siempre, siempre anda buscando gente que, que, lo, que le grite, que lo domine. Ese Aluche es algo, es una persona que siempre anda buscando a ver a quién le talonea una máscara. No, 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 no. Otro, otro Aluche. Ya sabes que son muchos duendes. Tú no, tú no. ¡Uh, Aluche! ¡Uh! ¿Qué onda? ¡Descuéntalo, descuéntalo! No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo descuéntalo? Una vez, una vez, una vez. Oye, ¿qué tal si le damos pirrotazo aquí a, por, por estar de montañita? Sí. <risa> ¿Son sus hijos? No, no. ¿Son nietos? Ah, ¿son nietos? Ah, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Quiero decirles que aquí hay mucho fanático desde generaciones, desde que mi papá venía aquí, ahorita me, me... Ah, pues justamente él me dijo que él vio un encuentro del solitario contra mi papá, imagínense, de los ochentas, más o menos, ¿no? En la Plaza de Toros de Lerdo. En la Plaza de Toros de Lerdo, Coahuila. Imagínense... ¿Eh? Ah, Durango Lerdo. Perfecto, imagínense... Generación tras generación que ha venido la gente haciéndose fanático de este bonito deporte que lo tenemos aquí en nuestro país, que es la mejor lucha libre del mundo. Y eso es bien bonito porque, oye, yo vi a tu papá, oye, yo lo vi luchar con Dr. Wagner, el papá, con el, el solitario. Bueno, y grandes leyendas, ahora me toca a mí, ¿no? Y, y a Luche, porque a Luche todavía no nace. Bueno, a Luche, él, él siempre ha existido, es un, es un personaje... Que tiene años. ¿Cuántos años tiene esa lucha? ¿Como 5 mil? Como 300 mil años. 300 mil años. Sí, ya va a cumplir 300 mil años. Este, eh, con un día, no, con un año más, 300 mil. Uno Ajá. Para, para mayo. Ajá. Exactamente. Vamos a hacerle pastelito, vamos a hacer fiesta y una chela para que se hidrate. ¿Qué pasó, mi brother chulo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo ves a Luche? ¿Sí? Bien, aquí se, quiere una foto con él. se quiere tomar una foto con, con la lucha. Ah, ya se fue, mira. Qué pena. ¿Es tu novia? Es mi novia, cinco meses. ¿Cinco meses de novios? Ay, qué bueno. ¿Qué, ¿Qué edad tienes? Tengo 17. ¿Y ella? 16. Ah, abusado, eh. Puro manita sudada, nada más, eh. ¿Qué pasó, mi brother? Es su hijo, ¿verdad? Están sí. igualitos, volvían a ser ustedes. Están igualitos, mira, igual. Ay, tengo otro igual. Está como mi papá, tenemos la, las máscaras, dicen, oye, ¿cómo se parecen? Señor. Exacto, muchas gracias. Ahí te mandan saludar, apa. 
ahí te mandan saludar. No, desde que tenía seis años lo, 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 lo estoy viendo yo a él. Fíjate. Señor padre. ¿Cuántos años tienes si no sin discreción? 40 años. 40 años, no, hombre, estamos de la misma, son de la misma generación, mi brother. Yo miré a su papá Luciano cuando tenía siete años. Me Tú llevaron, tenías siete años. Lo llevaron a, a Torreón. Fue ah. la primera vez que lo llegué a ver. ¿Contra quién te acuerdas? No, mucho? no recuerdo, pues no. Tenía así, pero sí yo lo llegué a ver. Es que mi papá llama mucho Coliseo, la atención, la máscara. En el Coliseo el municipal de allá de Torreón. Órale. En el Auditorio Municipal de Torreón. ¿Y Ay, tú eres pues, de aquí, de, Fran de aquí Francisco, y Francisco y Madero Chávez? Eh, yo en esa, en esa época pues también miraba a él, a mil máscaras, el Santo, Blue Ajá. Demon. Sí. Los de, eso, ¿Cómo esa, no? Por eso sí, yo, de la... yo le digo la segunda época dorada. La primera época dorada era Blue Demon, El Santo, la Tonina Jackson. Sí, eh. Y ya luego vino otra época dorada, donde estaba mi papá, Mil Máscaras, Solitario, El Ángel Blanco, Doctor Wagner. Doctor Wagner. Mi querido alcalde, qué gusto, ya estamos aquí. Muchas no, gracias. Muchas gracias. Yo me siento muy eh, apapachado por la gente. Tú sabes que la lucha libre es muy bien querida, sobre todo aquí en Coahuila. Y gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario. Un agradecimiento especial para ustedes que el día de hoy tendrán esa, pues, esta fiesta ¿no? tan importante de la lucha libre. Oigan, pues venimos aquí en una camioneta haciendo, empezando una caravana, invitando a la gente que vaya hoy a la función de lucha libre que está organizando Black and White Promociones. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que se van a ver una callecita. Vamos para... Para el Zócalo, para el centro. Y ahí pues nos vamos a contar, nos vamos a salir. Ahí está Lucy, ahí está Lucy. Oigan, pues ya llegamos aquí con el patrocinador. Era Sombrerería La Fe. Vamos a ver si, si nos dan un sombrerito. Yo soy fan de los sombreros y de las gorras. Aquí está el programa. ¿Cómo está? Qué bueno, ¿va a ir a la lucha libre? Claro. ¿Cómo se llama? Julia Marcela Solís. Julia, mucho gusto. ¿Es tu hijo? Sí. Hola, si se parecen, se ve, se ve lo bonito de la familia, mucho gusto. ¿Y por qué enmascarado o qué? ¿Le, le fusilaste la máscara al hombre araña? No, la lucha. Eso es todo, mi brother. ¿Cómo te llamas? Gerardo. ¿Gerardo igual que tu papá? ¿Tú también te llamas Gerardo? Sí, así es. Tú eres el, el patrocinador sí, oficial, la sombrerería. Estamos apoyando. Mucho gusto, mi hermanito. Sí, sí, sí. Eso es todo, mira nomás, mano. Échate bronceador, cam... Paluche, ¿qué tal el solecito? Ah, ya me encogí. ¿Ya te... ¿Quién? Ah, ya te encogiste. Ajá. Ahorita vamos a estar acá con el otro patrocinador. Paluche, ¿qué haces aquí? Siempre te encuentro, Paluche. Aparecí. Perfecto. En los mejores lugares, patrocinador oficial, o sea que estamos aquí en, ¿cómo se llama? el, este, el Valle, super, mi super Valle Mi Super, patrocinado oficial de la Lucha Libre, aquí en Francisco y Madero Chávez, y bueno a Luche, ve, traen su refresquito ya trae su sombrero Tom Stone qué bonito oye, qué bien te ves a Luche y bueno, pues yo también estoy estrenando botas ¿verdad? ¿Eh? Patrocinador oficial de Sombrerería La Fe. Oye, pues muchas gracias por invitarnos. ¿eh? Tú eres el, el mero mero administrador, sí, soy el socio. Administrador. Oigan, pues me vinieron a dar un ray. Ahí ya me estoy cayendo. Me vinieron a dar un ray aquí. Este es el centro, ¿verdad? Que es aquí la, que, que... la Alameda. Mira, aquí es homenaje a Francisco Villa. A la gloriosa División del Norte, conmemoración del 103 aniversario de la toma de Torreón de 2 de abril de 1914. Aquí está Don Francisco Villa. Dicen que esta es la fuente del pensador. Vamos a ver de qué se trata, por qué del pensador. Aquí está... Ah, mira, vean el perro cómo lo están disfrutando. Tinieblas Junior at órdenes. ¿Cómo están? ¿Qué haciendo por acá? No, pues aquí... ¿También? Saludando. Fíjate que ya te iba son... a hacer una llave, carnal. No, pues tú sabes. Arriesgate, mi brother chulo. ¿Sí te anima? Sí, no, cómo no. Moto, pues, si yo a eso me dedico, brother, pues cómo. Oigan, pues me, me encontré aquí unos motociclistas. ¿Sí se puede decir así? Sí. ¿Son aquí originarios de Torreón? Sí, así es. Sí. Telescopio Biker Laguna, siempre en los mejores lugares y con los mejores luchadores. Ah, eso Tiniebla. es todo Tiniebla Junior. Me están, me están diciendo que esta es la, la fuente del pensador, ¿verdad? Sí. Este vato, por lo regular, siempre está pensando, pero no piensa nada porque nunca se le Sí, vale, eso es lo pero que vale gorro, Chihuahuas. Que nos dé un buen consejo, ¿no? Oye, pues qué interesante es que vine justamente aquí a, 
a grabar el, el letrero de Torreón. Para que me quedan que estuve aquí, es que yo lucho hoy en la arena azteca. Voy a luchar. Pues es una arena que se llama Azteca. En, ¿No sabes dónde queda la arena azteca? Ah, atrás de Sams. Ah, ahí le caemos. Vayan, ahí llevo a Luche también, al Duende Maya. Exactamente. Sí, vayan, eh. de verdad que se la van a pasar muy bien. Ayer luché en Francisco y Madero. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Anda. ¿Tú también andas en la motocicleta? Con mi novio. Ay, ¿quién es tu novio de los cuatro? Hola, oye, se sacó el premio mayor, brother. Muy bien. ¿Pero tú no sabes manejar? No. ¿No cómo? Pues estaría bueno, ¿no? Sí, fíjate que a mí me gustan las motos. Eh, ¿nos saludas al pinche de Adame. Adame, Alfredo, Adame. Así, así se la pasa, ¿verdad? Oye, pero esta, esto que es la, el nombre de, del grupo. No, ah, no, no, perdón, Guahuila. Ah, sí, no, perdón, no, es que no, no lo veía bien. ¡Ay, qué bruto, poca Lo importante de un motociclista siempre va a ser la espalda. Que viene siendo el nombre... Obviamente luego que usan su, 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 su legado y de dónde son abajo. Ay, qué espaldota. Pues sí, con los... sí. Ay, y, y, y también el, adelante... el trasero no tiene nada que ver, ¿verdad? Lo... Golosa. Acá adelante dice el nombre, el cargo y si es fundador, pues obviamente no, es fundador. O sea, es muy importante. O sea, sí, sí tienen que tener sus emblemas sí, así sí. reconocidos. Obviamente son parecidos, pero nunca iguales. Pues mira, a un luchador, si lo ves lastimado, es que sí se azota. Mira, yo por ejemplo tengo roto los bíceps. ¿Ya vieron? Ah, sí. De este lado lo tengo roto también. Por los fregadazos que son de de veras. Esta me la dio una, sí, pata yo. una patada, un luchador y se me rompió el músculo. Y de este fue un antebrazo que di aquí así. Y este, pero lo di muy, muy lejos y se me rompió el músculo. Son Oye, golpes. si no, no la, 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 lo que se rompen de la frente, ¿qué rollo hay que...? Pues se muerden. Sí, ah. Y lo que encuentran, ahí sí, te pegan en la frente. Pero qué? ya no está, eso ya está prohibido, ya no, ya no es parte de, del espectáculo, porque es mucha violencia. Aquí en el, en, el, en el Olímpico Laguna hay un compa que se le dice en el piloto. Ajá, no, sí, el luchador local. El luchador, sí, chaparrillo. ¿Cómo le encanta todo eso? ¿Qué le eso? gusta? ¡Cochino! Eh, ah, yo dije, ¿cómo le encanta? Dije, sí, pues la... se me hace que es exótico. O sea, no, la, la, la frente. Ah, ok. Oye, ¿cómo te llamas, mi hermanito? A mí me dicen el Gariboy. ¿El Gariboy? No Gari Gari, chilín, chin, chin. Ok, <risa> muy bien. Es la primera vez que yo platico con motociclistas. Yo veo mucho, porque yo vivo en la Ciudad de México Ajá. y me fui a vivir a Puebla. Pero yo veo, por ejemplo, muchos que van en grupos, que va a ser bien bonito ese viaje. Sí, sí, ¿no? sí. Y además se protege. Y son unas motos espectaculares. Hay unas gigantescas, ¿verdad? Muy, muy bonitas, carísimas, por cierto. Sí, sí, sí. Esto Hay es que invertirle, ¿no? Esto del motociclismo no es nada barato. ¿Por qué? Porque no te descomponen la, gas la motocicleta, que la gasolina, que la el gasolaje, exacto. que... Que las casetas, que no. ¿Y hasta no. dónde se han ido a viajar? ¿Ya han ido a México en las motos? Ah, sí, ya. ¿Ya? ya. Pero hasta más lejos, yo sí, me imagino. Más, ¿Hasta más dónde lejos. se han ido? Pues yo lo más lejos yo creo que es a, Can a Cancún ya. ¡Qué padre! Cancún ya no está de Cancún. Del país. Los Cabos San Lucas. A Cabo San Lucas. Oye, qué padre. Eso es bien bonito porque los paisajes. No la gente que conoces, la ciudad se de conocer unos lugares padrísimos. Pueden ver este contenido en mi canal de YouTube, Tinieblas Junior, ya llevo ya el décimo episodio. Están divertidos porque no solamente entrevisto a mis compañeros, no los entrevisto. ¿Sabes qué está pasando? Que voy a los vestidores. Sí, man. Entonces veo cómo se visten, ¿no? Eh, si se ponen calzones o no en la lucha. Sí, man. Hey, ¿Cuál es el, el luchador que más te cae gordo? Me, todos, no todos me caen gordos. ¿Para qué voy a estar de hipócrita? ¿No? Todos. todos los que estén enfrente de mí. No, 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 pero luchadores, luchadores. Luchadores. No, pero arriba del ring cambian las reglas. Abajo somos compañeros. Ese es un tema que luego la gente decía. Ay, sí, los vi la otra vez ahí en el aeropuerto. Se estaban dando casi un beso. No, y arriba se están dando hasta con la cubeta. Digo, pues es que arriba cambian las reglas. Ahí Amor. empieza la competencia, la rivalidad y el espectáculo. Claro. Entonces, para que vean que cuando nos estamos así, hasta de la manita nos vamos. <risa> no, pero somos compañeros profesionales. Ya no, hijo. No te creo. Jovenazo, ¿usted se parece a este? ¿Cómo se llama el actor? Este, un español, ¿cómo se llama? Este, un español, actor de Hollywood. No, ¿cómo se llama? Este? Ay, ah, yo ahorita me acuerdo. Ah, Antonio Banderas, pero, pero este, no te lo vais a creer, brother, ¿eh? Como a un kilómetro sí te parece, ya ahorita ya... Como... Ya el cerca ya no. Ya no, ah, mucho gusto, ¿eh?
Y me, do, me dio mucho gusto estar con gente, gente de México, los mexicanos, que también nos encanta estar platicando y sobre todo ellos que viajan en, en motos, que para mí es un peligro, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Este, bueno, vamos a ver qué más nos encontramos. Vamos al Museo de la Lucha Libre y bueno. Bueno, pues acabo de llegar aquí al centro. Aquí estoy en el Museo Arocena. ¿Y qué creen? Aquí hay un museo de la lucha libre. Y que bueno, pues obvio, soy luchador y pues tengo que ver. A ver, a ver qué tanto dicen. Y me están diciendo que este edificio es un edificio lagunero. Vean, está bonito el edificio, está, está restaurado. Y me están diciendo que aquí fue la matanza de los chinos. Justamente con Francisco y Villa, a donde me cuentan la historia que este, hizo que dos chinos se subieran hasta allá, hasta allá, hasta allá y que se dejaran caer. Así fue. Pues está fuerte, ¿no? Estamos aquí justamente en la entrada. Ah, no, este es el, el banco. Y bueno, pues aquí estamos en el mero centro, ¿verdad? Este es el Casino de la Laguna. Ok. Arocena para nuestros visitantes. Aquí vamos a entrar. Y... Buenas tardes, ¿ya son tardes? Ya, ya tarde. Qué bueno. ¿De dónde son? ¿Originarios de dónde? De aquí, de Torreón. ¿De Torreón? Ay, ah, qué bueno. Hola. ¿Qué pasó, mi brother? Te puedes ver en mi canal de YouTube, lo voy a subir después, ah, para que me gracias. busquen como Tinieblas Junior. Ah, ay, Sale, yo soy Tinieblas Junior. Sí, cómo no. Bueno, ya ábrete sésamo, ya se abrió la puerta. A ver, a, a ver qué, qué nos dice este señor. ¿Cómo está? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos a ver la exposición de Lucha Libre. ¿Sí, sí, ¿Sigue todavía? Sí, va a ver la exposición de Lucha Libre. Este, es en el segundo piso. En el segundo piso. Hay compañeros que le pueden indicar. ¿sí? Ah, muchas gracias. Adelante. Bienvenidos. Sí. Gracias, muchas, muchas gracias. A ver, voy a ver tantito aquí qué hay. Ah, mira, pues obvio. Libretas de luchadores. Si pues, te digo que la lucha libre en donde se está, está en lo, es arte la lucha libre. Estoy viendo que hay aquí, mira. Eh, esto es como para ponerlo en la maleta. Ándale, sí. Mira, mira, ahí, ahí hay un chavo con, con la playera de luchador. Te digo que... Nomás andan buscando a ver qué, qué hacen con la lucha libre. Me da mucho gusto porque es... Esta cultura de la lucha libre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Venden esas playeras también? Sí, sí. Buenas, sí. ¿No tienen de tinieblas juniors? No. No más les vale, si no, pues es una lana que no hay que cobrar. Y esa es parecida a la de Blue Demon. Sí. O de hecho es el. Tiene siendo el logo. Híjole, híjole. No los vais a demandar, eh. No, no, no. Está padre porque te están haciendo publicidad. Y además es un Blue Demon blanco con color vino. Así que no tiene nada de, de blue. A ver, yo creo que la entrada es por acá. Y se dice sé, que aquí es Catarsis. Catarsis. Imágenes de la lucha libre en México, 1940 al 2007. Obvio, pues aquí no conoce este gran personaje, el señor Rayo de Jalisco, señor. Y bueno, pues aquí nos reciben con un póster grande de... Este es el psicodélico junior, y ya, no, ya no es el papá. Y, y el guerrero azteca, seguramente donde está en la arena Coliseo. Pues sí, yo, yo, yo sé, yo soy luchador, claro. ¿Han tenido ustedes un honor verme visto aquí, eh? No, no, no siempre hay luchadores ahí en la calle paseando. Y más que esto de la lucha libre que me interesó. Como vine a luchar, me dijeron, oye, ¿qué, qué te vamos a llevar al Museo de la Lucha Libre? ¿Va? De aquí soy, ¿no? <risa> Igualmente. Enrique Llanes, que fue además un conductor, cronista, deportista. Paz descanse el señor. Aquí hay grandes legendarios. Rito Romero, Johnny O'Leary. El indio, dice que es el indio. Pues este indio se puso la máscara de Lismar. ¡Ratero! Eh, el hijo de Psicodélico. Y bueno, el guerrero azteca. Les mando un gran saludo. Aquí está, bueno, todavía vivía el señor Roberto Rangel, que ahí tuve el honor de estar en la Arena México, que él me estuviera refiriendo a mis luchas. Bueno, pues este, aquí las llaves, la esencia de la lucha libre. Vean, este es el máximo. Yo me imagino que cuando estaba en el Consejo Mundial, o sea que estoy ya de... Esto hace ser como hace unos 10 años, más o menos. Mr. Niebla, que en paz descanse, Dr. Wagner. 
justo en el momento donde van en el aire, tronó como huevo aquí con estas patadas que le iban a dar al señor Halloween. Los luchadores extranjeros vienen a aprender lo de la lucha libre mexicana y se van con un diplomado a su país y por supuesto que les dan la oportunidad de su vida. Los hacen estrellas inmediatamente porque traen todo el recurso. Hola, ¿cómo están? Ya pagaron en taquilla porque el, el boleto cuesta 200 pesos. No, es ya está. Ay, babosa, me asustas, burra. Quiero presentarles a un personaje. Muchos que sí son fans de la lucha libre. Este señor se llamaba Super San. Hizo varias películas. Hizo película con mi papá, la, la película del investigador Capulina. Este gran personaje le dieron la oportunidad de su vida. Era... El héroe que lo querían lanzar en películas, pero se dedicó a la lucha libre y pues no se logró, no se logró, pero sí lo pueden ver en la película que hizo mi papá, este, el investigador Capulina, ahí sale Super San, Tinieblas, mi papá, y el señor con el que yo también me inspiré cuando estaba yo jovencito, tenía yo creo unos 14 años, mi papá me llevó a una placita ahí por el estado de México, se llama La Aurora, y vi por primera vez este gran personaje, Estrella Blanca, que yo, sin equivocarme, ojalá pues pueda ver este otro, pero yo él fue el primero que empezó a hacer lucha libre aérea. Era espectacular este señor Estrella Blanca. Y, ay, ¿A quién creen que me acabo de encontrar? Les va a dar mucho gusto a los Masca Brothers, a Freddy y a Germán, y a mi querido compadre Raúl Rojas. Vean a quién me acabo de encontrar. No, 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 no. No, 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 no. Este señor es el papá de los mascabrodes de Freddy y Germán, los la jitomate, la perejila y de mi querido amigo Raúl Rojas. No pusieron el nombre, pero ahorita le marco. Ahorita le hago una videollamada. Aquí estoy. Hola. Hola. Ay, qué guapo se ve este hombre. Compadrito, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí. Ahí. Este, acabo de desayunar y per un rato. Perdóname que te interrumpa, compadre, pero ¿qué crees que estoy aquí en Torreón? Me trajeron al Museo de la Lucha Libre. Están haciendo una exposición de la Lucha Libre. Y bueno, pues eh, aquí está tu papá, ¿ve? ¿Cómo? Sí, es que estoy viendo que está la foto de mi papá. ¿Cómo se llama tu papá y cómo se llamaba? ¿Con qué nombre luchaba? Mi papá se llama Raúl Rojas. Moreno y luchaba con el nombre de Profesor Dante. Ah, Profesor Dante. Aquí está el Profesor Dante. Aquí está Raúl Rojas. Este, y pues obviamente papá de los Masca Brothers, de Freddy Germán Ortega. Y es que estoy haciendo contenido, este, mi querido compadrito. Ah, qué bueno, compadre. Estoy haciendo sí, contenido oye, para mi... Qué buena sorpresa. Sí. Que la foto de mi papá esté ahí. Fíjate, qué emoción, ¿no? Material, claro. Que lo vea mi papá y mis hermanos, les va a dar mucho gusto. Le voy a hacer un video ahorita con mi teléfono, pero, pero pues diles que me vean en mi canal de YouTube, mejor para que tener más seguidores. Claro que sí. Sí, compadre. Vean, ve lo que pusieron, pero aquí obviamente pusieron al, al artista John O'Leary. Lear, Lear, John O'Leary. Sí. Profesor Dante, aquí está el nombre, Profesor Dante, aquí dice, mira. Ahí dice, Profesor sí, Dante. Exacto. Esta foto estuvo en una exhibición, o existe en una exhibición en París. Ah, mira. Que, que, que habla de la lucha libre. Exacto. Eh, pero no sabía que, que ahorita lo que estás haciendo, oye, genial, que... La sí. que bueno, pues esto era lo que quería enseñarte. Dije, mi compadrito va a estar bien dormido porque pues él, él vive de noche. ¿Verdad? No, compadre. Pero, oye, qué padre, gracias por eso, compadre. No, pues estoy a tus órdenes, compadrito. Estoy haciendo aquí un poquito de contenido para mi canal de YouTube. Que bueno, recuerden que tienen que darle clic donde dice la campanita y se inscriben y lo, y lo comparten, por favor, ¿eh? porque está muy interesante esto. Santo el enmascarado de plata, bueno, pues es un ícono de la lucha libre. Me imagino que estos fueron sus inicios del señor. Ah, no, este es, sí, el santo justamente, sí, aquí está el señor. Acá hay más, aquí está la sección de luchadoras. Por supuesto que conozco la diabólica, mi querida diabólica, vean nada más. Esta me suena, esta es la, la Venus. Vean cómo usaban las máscaras, 
completas. Pues era una época donde así tenían que usarse las máscaras. Hoy ya las chicas ya han cambiado mucho los diseños, ya se dejan eh, una parte de arriba descubierta para que saquen su, su cabellera, y que se ven lindas, preciosas, ya se ponen antifaz. Esta foto es de 1960, o sea que ya tiene 61 años, este año 2022. Esta se llama Irma González, o oh, bueno, otra leyenda de la lucha libre. Acá está mamá e hija. Esta fue en Pachuca, Hidalgo, en 1965. Irma González. Y este, bueno, otra foto. Que también... Era, fíjense, en blanco y negro. Imagínense, eh, el, esto fue en los 60s. Aquí tenemos a la mamá, que luchadora, luchadora, mamá, la briosa. Le mando un fuerte abrazo a mi querida briosa, tuve la oportunidad de conocerla. Magnífica luchadora, saludos a mi compañera. Aquí tenemos a la briosa, aquí también, aquí está la briosa, aquí hay una foto pequeñita de ella. Aquí, esta, ¿quién, ¿Quién está aquí? La India Sioux. Aquí está la India Sioux. ¿Qué pasa, Sioux? La India Sioux. Aquí está esta que se llama la luchadora esta, uh, estadounidense, Mildred Burke. Bye, bye. No, 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 no. Pero es una foto que ya se hizo clásica. Aquí está el, el Capitán Aventura y Aluche, el Duende Maya. Y bueno, pues yo, vean qué bonito, qué bonita foto. Esta es la casa de mi papá. Los luchadores Tinieblas Junior, Aluche y Tinieblas. 1988, yo todavía no luchaba. Y bueno, estos señores que también hicieron historia, que era el que cortaba las cabelleras, al Alfonso Peñalosa. Fotógrafos, este señor el Chilicas, este señor tuve la oportunidad de verlo, saludarlo, me, me, siempre que iba yo a la Arena Coliseo, que es donde más me lo encontraba, de la Ciudad de México, me sacaba fotos, me las regalaba, siempre estaba muy atento conmigo, este, sacándome fotografías, que en paz descanse el señor, le mando un fuerte saludo a donde quiera que se encuentre el señor Chilicas. Oigan, pues acabo de terminar de visitar esta presentación, la galería donde están haciendo la exposición de la lucha libre. Me gustó, este, ojalá se la hayan pasado muy bien. Qué bueno que me están acompañando aquí en mi canal de YouTube. Sale, pues aquí ya está la salida. Nos vemos, señor Rayo. Esta es la cencha de la lucha libre mexicana, amigos. Esta es la arena azteca aquí en Torreón, Coahuila. Ah, mira qué bonita máscara. Vente, vente para acá. Mi hermano, discípulo de Dr. Wagner. Bueno, aquí está el DJ. Todo un gran personaje de la lucha libre de la Y este es el Chimuelo, queridísima persona. ¿Tú vas a subir? Sí. ¿Con qué Enigma. nombre luchas? Enigma, un saludo para todos. Aquí estamos en la Arena Azteca. Ea. ¿De dónde? ¿De, la, ¿De aquí de Torreón? De Torreón, Coahuila. Enigma, antes futbolista, ahora luchador. A ver, una vueltecita. Ándale, pues. Un fuerte abrazo. Muy bien. 
bien, felicidades. Igualmente, cariño. Rudo, rudo técnico. Técnico, carnal. Eso es todo. Bueno, pues ya estoy entrando aquí a los camerinos. Y bueno, me voy a alumbrar para que vean. Pues yo voy llegando aquí ya. Voy a acomodar mis cosas. Este, gracias por acompañarme. Ojalá que les haya gustado este episodio. Estando aquí en Coahuila. Bueno, pues nos vemos la próxima. Su amigo Tinieblas Junior.